บนโซเชียลแชร์วิวัฒนาการของโรคเกาทําให้เกิดอีกหลายโรคอื่นๆตามมาได้ตั้งแต่ข้อเสื่อมนิ่วในไตความดันสูงเบาหวานเส้นเลือดตีบไตวายสุดท้ายทําให้เสียชีวิตหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับแพทย์ที่โรงพยาบาลตํารวจครับวิวัฒนาการโรคเกาที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับสำหรับแผนภาพนี้ก็มีส่วนจริงนะครับเพราะโรคเกาเนี่ยก็จะส่งผลจากอื่นนอกจากเรื่องของโรคข้อได้หนึ่งโรคเกาทําให้ข้อเสื่อมโรคเกาก็คือโรคที่เกิดจากการที่มีกรดจุลิกในเลือดสูงนานๆทําให้ผลึกของกรดจุลิกไปตกตะกอนอยู่ในข้อทําให้เกิดการอักเสบของข้อซึ่งถ้าเกิดไม่ได้การรักษาเป็นไปนานๆเนี่ยข้อก็จะถูกทําลายทําให้เกิดความเสื่อมได้2เขาบอกโรคเกาเป็นสาเหตุของนิ่วในไตเรื่องโรคเกากับเรื่องของโรคไตเนี่ยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันชัดเจนเป็นได้ตั้งแต่ไตวายเฉียบพลันเนื่องมาจากการที่มีกรดจุลิกในเลือดเนี่ยสูงมากๆจะพบในกรณีคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็ได้ยาเคมโอพวกนี้ทําให้กรดจุลิกสูงอย่างมากอย่างรวดเร็วทําให้กรดจุลิกไปอุดตันในท่อไตก็ทําให้เกิดอาการของไตวายเฉียบพลันส่วนในเรื่องที่เป็นแบบเรื้อรังกรดจุลิกในเลือดสูงนานๆกรดจุลิกก็อาจจะไปสะสมแล้วก็ตกผลึกทําให้เกิดเป็นนิ่วหรือว่าทําให้เกิดการของไตลดลงหรือเป็นโรคไตเรื้อรังได้3ความดันสูงก็มีการศึกษามาว่าผู้ป่วยที่มีระดับกรดจุลิกในเลือดสูงจะสัมพันธ์กับการที่มีความเร็วเดือดสูงได้ก็คือจะมีความเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดนะทำให้มีหลอดเลือดในมีการหนาตัวขึ้นหรือว่ามีภาวะหลอดเลือดแข็งแล้วก็มีผลต่อเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายทําให้มีไตดูดกับโซเดียมมากขึ้นระยะต่อมาก็จะทำให้เกิดความเร็วเดือดสูงได้4เบาหวานอันนี้ก็มีการศึกษามาที่เพราะว่าผู้ป่วยโรคเกาเนี่ยจะเพิ่มอุบัติการของการเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเกาแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยการศึกษาเนี่ยจะพบว่าความสัมพันธ์ของกรดจุลิกในเลือดที่สูงเนี่ยจะพบในกลุ่มที่มีน้ําหนักตัวเยอะมีภาวะอ้วนลงพุงมีไขมันในเลือดสูงความเร็วเดือดสูงซึ่งกลุ่มเนี่ยจะเรียกกลุ่มหนึ่งว่าเป็นโรคเมตาบอลิกซินโดมซึ่งก็จะมีความปกติเรียกว่าการดื้อต่ออินซูลินอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานแล้วก็นําไปสู่เรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจในที่สุดได้ห้าเส้นเลือดตีบก็เนื่องมาจากว่าการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดที่มีการเสื่อมสภาพลงหลอดเลือดมีการหนาตัวขึ้นก็ทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีภาวะตีบก็มีความสัมพันธ์กันกับกรดยูริกในเลือดเช่นเดียวกันครับหกไตวายกรดยูริกที่สูงนานๆเนี่ยก็จะมีผลทําให้เกิดนิ่วในไตแล้วก็กรดยูริกเนี่ยไปตกผลึกในเนื้อไตทําให้การหายไตลดลงซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะนําไปสู่ภาวะไตวายได้สุดท้าย7เขาบอกโรคเกาทําให้เสียชีวิตได้จริงแหละครับตัวโรคเกาเองเนี่ยไม่ได้ทําให้เสียชีวิตแต่ว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยมีโรคร่วมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเร็วเดือดสูงอาจจะมีเบาหวานร่วมด้วยแล้วก็มีเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอันนั้นก็แบบเป็นตัวนําไปสู่ความเจ็บป่วยที่รุนแรงถ้าไม่ได้รับการดูแลก็อาจจะเสียชีวิตได้คุณหมอจึงมีคําแนะนําสําหรับผู้ที่เป็นโรคเกาแบบนี้ครับโรคเกาก็จัดเป็นโรคเรื้อรังเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้เวลาก็คือการควบคุมระดับกรดยูริกในเลือดซึ่งก็มีตั้งแต่เรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารควบคุมอาหารออกกําลังกายการลดน้ําหนักตัวการดื่มน้ํามากๆพวกนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทําเองได้การงดบริโภคอาหารบางอย่างอาหารที่มีสารพิวรีนสูงนะซึ่งจะเป็นต้นเหตุทําให้กดยูริกเนี่ยสูงส่วนในเรื่องของการใช้ยาเพื่อลดกดยูริกเนี่ยอันนี้ต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์นั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นระยะยาวเพื่อที่จะช่วยบรรเทาอาการแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะตามมาสรุปแล้ววิวัฒนาการโรคเกาที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็มีส่วนจริงครับว่าทําให้เกิดภาวะต่างๆได้แต่โอกาสที่จะเสียชีวิตโดยตรงจากโรคเกาเนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับการที่จะเสียชีวิตนี่จะเป็นจากโรครวมอื่นๆมากกว่าโรคภัยหากรู้ทันและรักษาให้ไวก็จะไม่กลายเป็นโรคร้ายนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับตัวก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรในโซเชียลขอให้เช็คให้ชัวก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์